हेलो दोस्तों तो एप्पल ने जब अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था 2007 में उस टाइम के लिए वो बहुत ही अलग टाइप का जनरेशन डिफाइनिंग प्रोडक्ट था मतलब उससे पहले भी हमारे पास कुछ कुछ स्मार्टफोन्स थे बट वो इतने कॉमन नहीं थे सिर्फ बिजनेस पीपल यूज करते थे क्योंकि उसमें वो स्टाइलस वगैरह आपको यूज करना होता था टच स्क्रीन में भी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी थी तब तक चीजें बट आईफोन जब लॉन्च हुआ उसने चीजें इतनी सिंप्लीफाई कर दी मतलब इतनी सारी चीजें थी जो पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी कैपेसिटिव टच था मल्टी पॉइंट टच सपोर्ट था जिससे आप पिंच टू जूम कर सकते थे फेस टाइम था जिससे आप डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते थे किसी को भी अपने कॉन्टेक्ट में और हम ये भी कह सकते हैं कि आईफोन अकेला ऐसा प्रोडक्ट था जिसने पूरा डिफाइन कर दिया कि आगे के स्मार्टफोन्स कैसे बनने वाले हैं तो अब साल है 2018 एप्पल ने फिर से अपने नए आईफोन्स लॉन्च कर दिए हैं एक लाख मिनिमम प्राइस है आईफोन का इस बार और ऊपर तक जा रहा है एक लाख पैंतालीस तक इसका प्राइस जा रहा है और अगर आप अपने ऑर्गन या अपना घर बार जायदाद बेच के आईफोन खरीदने का सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आईफोन खरीदने का सेंस अब नहीं बनता है रुकिए 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 वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि एप्पल ने क्या क्या चेंजेस किए हैं इस साल के आईफोन में तो मेरे पास है आईफोन टेन एस मैक्स एक्सएस मैक्स टेन एक्स मैक्स जो भी आप इसको बोलना चाहते हो एक तो भाई इतनी बड़ी कंपनी हो नाम तो ढंग का रख लेते भाई इतना अजीब सा नाम रखा है एक्सएस मैक्स टेन एक्स मतलब नहीं प्लीज अच्छा नाम रखना है यार नेक्स्ट टाइम से प्लीज हाँ तो वापस आते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है पिछले साल के मुकाबले आईफोन 10 में एक नया डिजाइन स्टार्ट किया था एप्पल ने नॉट स्क्रीन के साथ जिसको पूरे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स बिल्कुल ब्लाइंडली कॉपी करने में लगे हुए हैं पिछले एक साल में ऑलमोस्ट हर फोन जो आया है वो नॉच के साथ आया है तो इस साल भी आईफोन के डिजाइन में कुछ चेंज नहीं हुआ है वही आपको आगे नॉच डिजाइन मिल रहा है पीछे से भी ऑलमोस्ट सेम लुकिंग है मतलब आप साथ साथ रख दोगे टेन और टेन को तो आप फर्क नहीं बता पाओगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों फोन में हाँ क्या क्या चीजें चेंज हुई है इस बार इसमें बेटर वाटर रेजिस्टेंस है आई पी रेटिंग के साथ आता है ये फोन और इस बार इसका जो लाउड स्पीकर है वो भी थोड़ा ज्यादा लाउड है आईफोन 10 के मुकाबले ग्लास बॉडी है पूरा स्टेनलेस स्टील का आपको इस साइड में फ्रेम मिलता है और एप्पल वैसे तो कहता है कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल मटीरियल से बनाया गया है फोन बट मैं आपको बता दू ये जो स्टेनलेस स्टील फ्रेम है इस पर ना स्क्रैचेस लगना बहुत आसान है मतलब आपने जेब में रखा है चाबी वाबी के साथ तो इस साइड से स्क्रैच हो जाएगा तो अगर आप ये फोन खरीद रहे हो तो इसको या तो आप कवर में रखना या फिर अलग से रखना पॉकेट में ये स्क्रैच हो गया तो भाई वेस्ट हो जाएंगे आपके डेढ़ लाख रुपए तो बाहर से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इस बार एप्पल ने दो मॉडल निकाले हैं 10s, 10s Max, एक में आपको 5.8 इंच स्क्रीन मिलती है सेम जो आईफोन 10 में थी और इसमें आपको मिल जाती है 6.5 इंच की स्क्रीन जो कि अभी तक एप्पल की सबसे बड़ी स्क्रीन है ऑन अ फोन यहां मैं आपको बता दूं कि बड़ी स्क्रीन होने से भी ऐसा कुछ फायदा नहीं होता है इसमें कि आपको कंटेंट ज्यादा दिख रहा है मतलब जैसे आप सैमसंग फोन यूज करोगे तो गैलेक्सी एस नाइन वर्सेज गैलेक्सी एस नाइन प्लस अगर आप देखोगे तो आप इंस्टाग्राम या कोई वेब ब्राउजर देख रहे हो तो एस नाइन प्लस में आपको थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट दिखता है क्योंकि इसकी स्क्रीन बड़ी है लेकिन आईफोन के साथ ऐसा नहीं है इसमें आपने चाहे इंस्टाग्राम खोल रखा हो या कोई ब्राउजर पे आप हो तो जितना कंटेंट आपको छोटी स्क्रीन पे दिखेगा उतना ही कंटेंट स्क्रीन पे दिखेगा बस बेसिकली वही सेम चीज थोड़ी बड़ी हो जाएगी स्क्रीन वैसे बहुत अच्छी है ओलेट डिस्प्लेज है कलर बहुत अच्छे हैं ब्राइट भी है अच्छी खासी स्क्रीन कुछ भी वीडियो कंटेंट आप देखेंगे इस पर तो बहुत मजा आने वाला है अब बात कर लेते हैं फोन के इंटरनल्स की तो पिछले साल एप्पल का A11 चिप था इस साल वो अपग्रेड हो गया है A12 चिप पे और परफॉर्मेंस 30 परसेंट इंक्रीज हुई है एप्पल क्लेम कर रहा है और जीपीयू परफॉर्मेंस खासकर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है 50 परसेंट का इंक्रीज हो गया जीपीयू परफॉर्मेंस में बट मैं आपको बता रहा हूं अगर आप रियल लाइफ में यूज करोगे टेनस टेनस मैक्स तो आपको हार्डली कुछ डिफरेंस नजर आएगा ओवर आईफोन टेन और ऐसा नहीं है कि वो इंप्रूवमेंट हुए नहीं है बट आईफोन टेन का प्रोसेसर ही अपने आप में इतना अच्छा था आप कोई भी गेम खेल रहे हो कुछ भी आप प्रोसेस कर रहे हो तो अच्छा खासा स्मूथ चलता था वो तो ये जो इंप्रूवमेंट हुए हैं उससे आपको ऐसा रियल वर्ल्ड में कुछ आपको चेंज नहीं दिखने वाला है परफॉर्मेंस आपको सेम ही लगने वाली है जैसे उसमें थी गेमिंग परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम लगने वाली है तो आपको परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की तो टेनिस में एक्चुअली आईफोन टेन से थोड़ी सी छोटी बैटरी है टेनिस मैक्स में थोड़ी सी बड़ी बैटरी है अराउंड थर्टी टू की बैटरी है बट स्क्रीन ऑन टाइम की अगर मैं बात करूं बैटरी लाइफ में भी ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है टेनिस में आपको ऑलमोस्ट उतनी बैटरी लाइफ मिलेगी जितना टेन में मिलती थी पांच
6 घंटे तक आपको स्क्रीन ऑन टाइम इसमें मिल सकता है जो कि अच्छा है बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा है मतलब गैलेक्सी नोट 9 वगैरह आपको आराम से 6:30 से 6:30 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे दे रहा है जो एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है इस बार के आईफोन में वो है उसके कैमरास तो पिछले साल तक के कैमरास में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी आईफोन के ऐसा था उनकी लो लाइट इमेजेस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती थी डिटेल्स भी थोड़े से वो हो जाते थे और तो येलो स्टेंट आ जाता था लो लाइट इमेजेस में इस साल वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है लो लाइट परफॉर्मेंस काफी बेटर है और इस बार पहली बार स्मार्ट एच भी यूज कर रहा है एप्पल रियर कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों में तो मतलब मल्टीपल इमेजेस लेके वो कंबाइन करता है तो जिससे आपकी डायनामिक रेंज वगैरह काफी अच्छी आ रही है और अभी तक आईफोन फ्रंट कैमरा में 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी सिर्फ 30 fps पे बट इस साल 1080p 60 fps पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो और हाँ फ्रंट कैमरा में आपको ऑलवेज ऑन EIS भी मिलेगा इसका मतलब है कि आप चलते चलते अगर वीडियो बना रहे हो सेल्फी कैमरा से तो थोड़ी बहुत स्टेबिलाइज होगी वो तो वो कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं और रियर कैमरा की अगर मैं बात करूं उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में पहली बार अब आप स्टीरियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो उससे आपका थोड़ा सा ऑडियो एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा तो मतलब कैमराज ये कैसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा पिछले साल के आईफोन्स के मुकाबले बट यही मैं अगर बात करूं ये कैमराज ऐसा भी नहीं है कि अभी दुनिया के बेस्ट कैमराज बन गए हैं मतलब अगर आप इसी साल के फोन को कंपेयर कर लो तो गैलेक्सी नोट नाइन से खींची हुई फोटोज उसमें डिटेल्स भी ज्यादा है उसके कलर भी ज्यादा वाइब्रेंट है अगर ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो गैलेक्सी नोट नाइन थोड़ा सा आगे ही रहेगा आईफोन टेन के कैमरा से अभी भी तो मतलब कैमराज भी कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वर्ल्ड एकदम आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा मतलब एंड्रॉइड कैमरास में भी उस लेवल पे आ गए हैं जो आईफोन डिलीवर कर रहा है तो ये तो हो गए जो चेंजेस थे इस साल के आईफोन में तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप देखोगे तो आईफोन 10 के मुकाबले आपको बहुत ही बेयर इंक्रीज दिखेगा मतलब कैमरास में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है बाकी हर चीज ऑलमोस्ट मोरल सिमिलर है आपको हार्डली कुछ फर्क पता चलने वाला है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एप्पल ने जो प्राइस रखा है इन फोन्स का 99000 है 10s के 64gb मॉडल का और 10s max स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है 1 लाख 45000 तक मतलब यार बहुत रिडिकुलस प्राइस है यार मतलब आप क्यों दे रहे हो इतना पैसा इस फोन के लिए ऐसा क्या मिल रहा है आपको इस फोन में जो आपको किसी और फोन में नहीं मिल रहा है मतलब एप्पल का पूरा फोकस इस टाइम सिर्फ पैसा बनाने पे है यार उनको ऐसा लग रहा है कि लोग बेवकूफ हैं उनको बातें समझ नहीं आती हैं अच्छी मार्केटिंग करो तो वो बहल जाएंगे और वो फोन खरीद लेंगे और अगर आप एक्चुअली ये फोन खरीद रहे हो इस साल तो आप डेफिनेटली भाई एप्पल की बात सच प्रूव कर रहे हो मतलब इतनी चिंदी कंपनी है यार बॉक्स में उन्होंने जो चार्जर दिया है वो फास्ट चार्जर तक नहीं है मतलब इस फोन को चार्ज होने में तीन घंटा पंद्रह मिनट लगता है बॉक्स चार्जर के साथ भाई मोटरोला वन पावर पंद्रह हजार का फोन है वो भी अपने बॉक्स में टर्बो चार्जर दे रहा है पंद्रह वॉट का और आप पांच वॉट का चार्जर दे रहे हो अभी तक ये एक बात दूसरी बात आपने हेडफोन जो है हटाया था कहने के लिए कि भाई ऑडियो एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा ये वो पता नहीं आप क्या रेवोल्यूशन लाने वाले थे दुनिया में ऑडियो जैक आपने हटा दिया आज तक तो हमें कुछ दिखाने की उससे क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहा है ऑडियो में और मतलब उसमें भी आपने चिंदीगिरी करी है कि आप अडेप्टर तक नहीं देते हो 3.5 पॉइंट mm टू लाइटनिंग मतलब आप एक लाख रुपए का फोन खरीदोगे उसके ऊपर से आपको छह सात हजार रुपए और लगाना पड़ेगा एक फास्ट चार्जर लेने के लिए एक फास्ट चार्जिंग केबल लेने के लिए और एक थ्री पॉइंट mm टू लाइटनिंग डोंगल लेने के लिए अब बात कर ही रहे हैं तो नॉच की भी बात कर लेते हैं यार पिछले साल एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था नॉच डिजाइन सारे एंड्रॉइड मेकर्स ने कॉपी करना शुरू कर दिया है बट आप देखेंगे कि ओप्पो वीवो जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी कितने इनोवेशन करने शुरू कर दिए हैं मतलब ऑलमोस्ट मिनिमल हो गया है नॉच वॉटर ड्रॉप नॉच जिसको कह रहे हैं ओप्पो ने फाइंड एक्स निकाला था जो बिल्कुल ही बेजलेस स्क्रीन है मतलब सारी कंपनीज कुछ नया इनोवेटिव ट्राई कर रही है और एप्पल ने सेम डिजाइन रिपीट कर दिया है मतलब उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कुछ और चेंज करने का और प्रॉब्लम नॉच भी नहीं है यार प्रॉब्लम है एप्पल एफर्ट भी नहीं डाल रहा है ऑप्टिमाइज करने के लिए चीजों को जैसे आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज करोगे नॉच के साथ तो उसमें जब आप कुछ जैसे वीडियो फुल स्क्रीन करोगे यूट्यूब पे तो नॉच के साइड वाली जो स्क्रीन है उसको एक्सक्लूड कर देता है तो ओवरऑल आपको एक नॉचलेस स्क्रीन वाली फील आती है और मतलब आपका कंटेंट भी कटता नहीं है इसमें आप कुछ भी चीज फुल स्क्रीन करोगे तो आधा कंटेंट तो नॉच की वजह से कट जाता है एंड नॉच इज नॉट अ ब्यूटिफुल थिंग मतलब नॉच इज अगली डिजाइन यू हैव टू एक्सेप्ट इट और अगर एप्पल इतना स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है कि नॉच बहुत अच्छा डिजाइन है तो भाई ये वॉलपेपर क्यों लगाया है आपने जिसमें नॉच दिख ही नहीं रहा है मतलब ये तो साफ साफ आप खुद ही नॉच हाइड करना ट्राई कर रहे हो यार और और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यार
फोन आ रहा होता है आपको इनकमिंग कॉल उसको आप मिनिमाइज नहीं कर सकते वो पूरी स्क्रीन घेर के बैठा रहता है अगर आपको फोन किसी का इग्नोर करना है तो आप वो भी नहीं कर सकते चैन से कुछ और नहीं कर सकते उस टाइम जब तक फोन बचता रहेगा सारा तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मतलब लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं आपको ऐसा क्या वैल्यू एड दिख रहा है इस फोन में कि आप सोचते हो कि एक लाख एक लाख बीस हजार रुपए लगाना इस फोन पे वर्थ इट है कंपेयर टू एनी अदर फोन जो आपको बेटर फीचर्स दे रहा है और बहुत कम प्राइस में दे रहा है मतलब ठीक है एक पॉइंट मैं समझ सकता हूं कि अगर आप उस एप्पल इकोसिस्टम में टाइड इन हो कि जैसे आपके पास मैक भी है घर पे आईपैड भी है तो वो सीमलेस कनेक्टिविटी है तो उन लोगों के लिए मैं समझ सकता हूं कि ठीक है आप एप्पल यूज करना प्रेफर करोगे बट यार अदरवाइज कोई सेंस नहीं लग रहा है मुझे तो मतलब इस साल के आईफोन खरीदने का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं समझ आ रहा है मुझे कि क्यों कोई खरीदना चाहेगा तो मेरी बात तो खत्म हो गई है यहाँ पे पर मैं आपकी बातें जरूर सुनना चाहूंगा प्लीज जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक रीजन आता है आईफोन खरीदने का कि भाई महंगा फोन है लोगों को दिखेगा कि मैंने एक लाख रुपए का फोन खरीदा है मतलब इससे बड़ा फीचर इस फोन का और कोई नहीं है बाकी फीचर वेस्ट है सिर्फ एक फीचर है इस फोन का स्टेटस सिंबल